8.200.000 viviendas necesita la población en México, de las cuales 5.300.000 se relacionan con autoconstrucción en terreno propio. Esto es advertido con base en la Encuesta Nacional de Vivienda y desde el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fue señalado que continuará el diseño de créditos que atiendan necesidades como la compra de terreno o el uso de la subcuenta para aquellos no activos. El delegado en San Luis Potosí, Martín Dorantes Peña, informó que derivado de la reforma a la ley del Infonavit, serán presentadas opciones que favorezcan el financiamiento de autoproducción de vivienda que desde el año pasado opera. A través de la diversificación y mejora de sus opciones de crédito, dará solución a necesidades históricas en materia habitacional, reflejadas en en la encuesta comentada y que fue elaborada conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Sociedad Hipotecaria Federal. Por ejemplo, el crédito para la compra de terreno que se sumaría al financiamiento de la autoproducción de vivienda, el cual opera desde agosto de 2020 y se conoce como Construyo Infonavit. Sin embargo, este último no aplica para San Luis Potosí. Ya que se estuvo manejando en, algunas, en algunos estados como un programa piloto. Los resultados que tenga ese programa pues permitirá que se pueda aplicar a nivel nacional. Este programa está dirigido a trabajadores que cuentan con un título de propiedad, ya sea privada, ejidal, comunal o derivada de un programa gubernamental de vivienda. En cuanto al esquema de adquisición de terreno, Dorantes Peña señaló que habrá vigilancia para garantizar que la ubicación cuente con servicios y se presente un programa de obra supervisado. Efectivamente concluya en la construcción de una vivienda adecuada para el derecho a viento y su familia. Asimismo, se contempla un esquema de financiamiento para organismos sin acceso a la vivienda, como son los policías, los que además de fomentar la inclusión financiera garantizará el derecho de las y los mexicanos a una vivienda adecuada. Sostuvo que las alternativas contribuirán a disminuir el déficit habitacional y extenderá la red de seguridad social en el país. En el caso de San Luis Potosí, este esquema opera desde el año 2008 para el ayuntamiento de la capital a través de un convenio de colaboración que permite que al día de hoy alrededor de 700 elementos policíacos cuenten con un crédito vigente en el Infonavit que les ha permitido forjar un patrimonio. Al tiempo que destacó que quien requiera más información de la oferta crediticia puede comunicarse al 800-008-3900 o en la siguiente plataforma, portalmx.infonavit.org.mx. Y las personas interesadas en solicitar un crédito del Instituto deben ingresar a mi cuenta Infonavit y precalificarse para verificar que cumplan con la puntuación requerida para el otorgamiento del crédito. Con imágenes de Herrera, Pablo Rodríguez, Noticieros Canal 7.